السلام علیکم بچوں آج ہم دی فائیو پریئرس کے بارے میں پڑھیں گے اسٹوڈینٹس اس لیکچر میں آپ کو پتا لگے گا لگے گا کہ پانچ نمازیں کون سی ہیں ان کے نام کیا ہیں اور مسلمان ان کو کب کب ادا کرتے ہیں جبکہ نماز ایک اہم رکن ہے پانچ ارکان میں سے دا فائیو پریئرس بچوں نماز ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے اور نماز اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے نماز کے حوالے سے ایک اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھتے ہیں دا فائیو پریئرس فجر صبح سب سے پہلی نماز ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے دو رکت سنت دو رکت فرض فجر کے لیے روزانہ ان کا حکم ہے نافرمانوں کے لیے کوئی نماز مشکل نہیں ہے سوائے فجر اور عشاء کی نماز کے لیکن اگر وہ ان نمازوں کے فضائل کو جان لیں تو پھر یہ یقیناً مسجد میں جائیں اور نماز ادا کریں چاہے انہیں ریگنا ہی کیوں نہ پڑے زہر دوپہر کو پڑھے جانے والی نماز ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے چار رکت سنت چار رکت فرض دو رکت سنت نماز زہر کے لیے ان کا روزانہ حکم ہے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زہر کی نماز میں پہلے اور آہن میں سنت پڑھنا ضروری ہے کیونکہ یہ انہیں دوزہ کی آگ سے بچاتے ہیں اثر دوپہر کے بعد اللہ کے لیے پڑھی جانے والی نماز ہے چار رکت سنت چار رکت فرض نماز اثر کے لیے روزانہ ان کا حکم ہے اگر ایک شخص اثر کی نماز ادا نہیں کرتا تو اس کی اس دن کی تمام نیکیاں مٹا دی جائیں گی اور ضائع کر دی جائیں گی اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اثر کی نماز ادا کریں مغرب سورج غروب ہونے پر اللہ کے لیے پڑھی جانے والی نماز ہے تین رکت فرض دو رکت سنت مغرب کے لیے ان کا روزانہ پڑھنا حکم ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سورج گروپ ہو جائے اپنے بچوں کو گھروں میں رکھو کیونکہ اس وقت شیطان باہر ہوتے ہیں جب رات کا ایک گھنٹہ گزر جائے تو تم انہیں جانے دو عشاء رات کو پڑی جانے والی پانچویں نماز ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے چار رکت سنت چار رکت فرض دو رکت سنت تین رکت وطر یہ حکم ہے جو آپ روزانہ عشاء میں پڑھتے ہیں ایک شخص جو عشاء کی نماز باجمات ادا کرتا ہے اس کا ثواب آدھی رات عبادت میں گزارنے کے برابر ہے اور جو بھی فجر کی نماز باجمات ادا کرے اس کا ثواب پوری رات عبادت میں گزارنے کے برابر ہے اسٹوڈینٹس مجھے امید ہے اس اینیمیٹڈ ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو پانچ نمازوں کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا تو پیارے بچوں اب میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی اور اس بات کا مجھے آئیڈیا ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ان سوالات کے جوابات میں کوئی مشکل نہیں آئے گی پہلا سوال یہ ہے ایک دن میں کتنی نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں دو چار پانچ اور جواب ہے پانچ دوسرا سوال یہ ہے پہلی نماز کا نام کیا ہے زہر 
असर फजर और जवाब है फजर एक और सवाल आपसे पूछती हूं दूसरी नमाज का नाम क्या है जोहर मगरब या इशा और इसका जवाब है जोहर एक और सवाल ये है नमाज इस्लाम का एक अहम जक़ात है तबलीग है या रुकन है वेरी गुड इसका जवाब है रुकन नमाज किन पर फर्ज है मुसलमानों पर सब पे या किसी पे भी नहीं शाबाश इसका जवाब है सब मुसलमानों पर मुसलमान किसके लिए नमाज अदा करते हैं अल्लाह के लिए खुद के लिए या इनमें से कोई भी नहीं शाबाश इसका जवाब है अल्लाह के लिए बच्चों अब मैं आपको बताऊंगी कि इन पांच नमाजों के क्या औकात हैं यानी किस वक्त इनको अदा किया जाता है फजर सुबह के वक्त अदा की जाती है जोहर दोपहर के वक्त अदा की जाती है असर ये नमाज सपहर में अदा की जाती है मगरिब ये नमाज शाम को अदा की जाती है और इशा रात में अदा की जाती है बच्चों अब आपको एक और एनिमेटेड वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि नमाज अदा करने का तरीका क्या है फ्रेंड्स वी विल लर्न टुडे हाउ टू परफॉर्म सलाद द इस्लामिक रिचुअल प्रेयर आफ्टर डूइंग माय वुडू अब्लूशंस एंड पुट यू नो न्यू क्लोथ आई स्टैंड फेस द क़िबला the direction of the kaaba i make niya intention in my heart for the prayer i want to pray then i recite al iqama private call to prayer allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala as-salat حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله I raise my hands to my ears and say الله أكبر This means Allah is the greatest This is called تكبيرات إحرام Now I place my right hand on the top of my left hand on the chest and look downward to the place where my forehead will touch the ground in the sujood prostration and recite silently Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk After this I recite Surah Al-Fatiha the opening chapter A'udhu billahi minash shaitanir rajeem بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين. Then I recite any surah or other passage. I recite now Surah Al-Ikhlas. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Then I say الله أكبر I should do ركوع Bowing as deeply as my joints will let him I keep my head in line with my back and look downward to the place of sujood 
I place my hands on my knees firmly, spacing the fingers out, and say silently, Subhana Rabbi Al-Azim Subhana Rabbi Al-Azim Subhana Rabbi Al-Azim Then I should straighten up from Rukua and raise my hands and I say Sami Allahu liman hamidah Then I should stand straight until every vertebra has returned to its place and I say Rabbana wa lakal ham After I prostrate on the floor saying Allahu Akbar In sujood I should say سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى There are seven parts should be in contact with the ground during sujood The first, the nose and forehead The second and the third, the palms of both hands The fourth and fifth, the both knees the sixth and seventh, the soles of both feet, the toes folded. I should put my palms levels with my shoulders. I keep my arms away from my sides. I should allow some space and distance between my stomach and my thigh. And I should keep my forearms off the ground. Then I raise my head, saying takbir. Allahu Akbar. I sit down and put my hands flat on my thighs. I spread my left leg and sit on it, and I put my right foot upright and make my toes point towards the Qibla. While sitting thus, I say, Rabbi ghfir li, Rabbi ghfir li, Rabbi ghfir li. Then I do the second prostration and I say, Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Allahu Akbar After I raise my hands from the second prostration and I want to get up for the second raka'ah once standing I recite Surah Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Then I recite any surah or other passage. I recite now Surah Al-Nas. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 
Allahu Akbar. When I complete the second raka, I sit down, I spread my left leg and sit on it, and I put my right foot upright and make my toes point towards the qibla. I put my left hand flat on my thigh. I close all the fingers on my right hand except my index finger raised, pointing to the qibla. I move it gently during the tashahud. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله If it's the last raka, like subh or juma, I finish with الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Then I turn my head to the right side and I say السلام عليكم ورحمة الله Then I turn my head to the left side and I say السلام عليكم ورحمة الله If the prayer has three units of prayer like المغرب or four, like Az-Dhuhr, Al-Asr, or Aisha. After the first tashahud, I raise my head from the second prostration. Allahu Akbar. And I want to get up for the next raka. I put my hands on my chest, as described above. And I read Surah Al-Fatiha only. Then I recite the tashahud after the third raka of the Maghrib. Or after the fourth raka of the Dhuhr, the Asr, or the Aisha. I also recite As-Salatu al-Ibrahimiyya. Then I turn my head to the right side and I say As-Salamu alaykum wa rahmatullah. Then I turn my head to the left side and I say As-Salamu alaykum wa rahmatullah. هل أعجبكم هذا الفيديو؟ لمشاهدة المزيد من أعمال أسرتنا اضغطوا سبسكرايب هنا في الأسفل. प्यारे बच्चों अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी तो सवालात ये हैं सुबह के वक्त कौन सी नमाज अदा की जाती है फजर जोहर असर वेरी गुड फजर दोपहर के वक्त कौन सी नमाज अदा करते हैं जोहर ईशा या असर शाबाश जोहर अदा करते हैं शाम के वक्त कौन सी नमाज अदा करते हैं इशा मगरब या असर सब बच्चे बताएं वेरी गुड मगरब की नमाज अदा करते हैं रात के वक्त कौन सी नमाज अदा करते हैं असर फजर या इशा मुझे उम्मीद है कि आपको सबको इसका जवाब आता होगा वेरी गुड इशा की नमाज हम रात में अदा करते हैं तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर पांच नमाजों के बारे में मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे पांच वक्त की नमाज अदा करेंगे जो कि हम सब पर फर्ज है मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज